নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আর ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ হিড অ্যান্ড জেম চ্যানেলের এমন একটা সিরিজ যেখানে আমি তোমার সাথে খুঁজি এরকম কিছু প্লেয়ার যারা অবশ্যই আমাদের এই নতুন ইভেন্টগুলোতে এসছে এবং সে প্লেয়ারগুলো শুধুমাত্র ভালোই নয় এই প্লেয়ারগুলো আমাদের পুরোনো ইভেন্টদের প্লেয়ারগুলোকে পাশে সরিয়ে দিয়ে বলছে যে আমি তোমার টিমে স্টার্টার প্লেয়ার হয়ে উঠব অবশ্যই আমরা আগের সপ্তাহে কথা বলেছি আমাদের প্রিমিয়ার লিগের হিড অ্যান্ড জেমসের ব্যাপারে এবং তোমরা আমাকে বলেছ যে আবার হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রিজ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভদের তো আমরা নিচ্ছি কিন্তু এবারে আমরা একটু হায়ার ওভারঅল প্লেয়ার্সদেরও চাই আমরা জানতে চাই যে আরও একটু হাই ওভারঅল হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স সেভেনস এদের মধ্যেও এরকম কোনো প্লেয়ার্স কি আছে যাদেরকে আমরা নেব এই জন্য বাই পপুলার ডিমান্ড আমরা ইনক্লুড করছি হিড অ্যান্ড জেমস একটা থার্ড ক্যাটাগরি এখন হিড অ্যান্ড জেমসে তাহলে টোটাল তিনটে ক্যাটাগরি বিগিনার অবশ্যই হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি ইন্টারমিডিয়েট হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি থেকে অল দ্য ওয়ে আপ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ আর লাস্টলি অ্যাডভান্স ক্যাটাগরি একটু হাই মার্কেট ভ্যালু বাট স্টিল কিন্তু আন্ডার রেটেড কাজ এক্ষেত্রে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ থেকে অল দ্য ওয়ে আপ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন আর দেরি নয় চলে চলো পিক করে নি আজকের হিড অ্যান্ড জেমস আর আজকে থিমটা কি আজকে আমাদের হিড অ্যান্ড জেমসের থিম হলো অ্যাটাকার্স আগেন তোমার মনে থাকবে আগে যখন টিম অফ দ্য ইয়ার আসতো তখন টিম অফ দ্য ইয়ার কিন্তু তিনটে ভাগে ডিভাইডেড হয়ে আসতো অ্যাটাকার্স মিডফিল্ডার্স ডিফেন্ডার্স সেই থিমটাকেই আমরা বজায় রেখেছি এখানে অ্যাগেন এখানে পজিশনস কভার হচ্ছে অল দ্য ওয়ে ফ্রম স্ট্রাইকার থেকে শুরু করে লেফট উইঙ্গার রাইট উইঙ্গার ফরওয়ার্ড সেন্টার ফরওয়ার্ড সবাই সো প্রত্যেকটা পজিশনে তিনটে ক্যাটাগরি বিগিনার ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্সডের দুটো করে হিড অ্যান্ড জেম আমরা খুঁজে বার করবো স্টার্টিং অল দ্য ওয়ে রাউন্ড ফ্রম আমাদের বিগিনার ক্যাটাগরি নাইনটি নাইন থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্ড এবারে যে দুটো কার্ড ফিচার পাচ্ছে হিড অ্যান্ড জেমে দ্য ফার্স্ট ইজ অবশ্যই উসমান ডেম্বেলে দ্য হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি রেটেড রাইট উইঙ্গার আবার এই কার্ডটা যখন আমি বাজেট বিলসেও নিয়েছিলাম তখনও ফিচার করেছিলাম অ্যান্ড অল অ্যারাউন্ড আমার মনে হয় অ্যাজ ফার অ্যাজ রাইট উইঙ্গার যেহেতু এরকম একটা পজিশন যেখানে তুমি খুব ভালো কাজ কিন্তু খুব কম পাও সেখানে হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি ডেম্বেলে ইজ অ্যান অ্যাপসিটিউট অ্যাপসিটিউট নেসেসিটি আবার লক্ষ্য করবে তুমি স্ট্যামিনাটা খুব কম লক্ষ্য করবে তুমি এখানে ফিজিক্যালটা খুব কম দ্য টু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস যেটা আমরা ডেফিনেটলি অ্যাড্রেস করব শুরুতেই তার কারণটা হচ্ছে ডেম্বেলে কার্ডটাকে নিয়ে আমি পার্সোনালি থ্রু আউট দ্য সিজনস কিন্তু খেলেছি টিম অফ দ্য সিজন আগের বছরের যে কার্ডটা ছিল ডেম্বেলে তার সময়ও এই স্ট্যামিনাটা কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম ইজ আ প্রবলেম অ্যান্ড এই স্ট্যামিনাটা প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে হাফ টাইমের পর অর্থাৎ ফর্টি ফাইভ ফিফটি মিনিটসের মাথা থেকে তোমাকে কিন্তু একটা সাবস্টিটিউটের কথা ভেবে রাখতে হবে ইউ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি নিয়ে সাবস্টিটিউট এই ক্ষেত্রে প্রেফারেবলি অলমোস্ট হাফ টাইম মার্ক থেকে ভাব বাট এটা ছাড়া এই যে ফিজিক্যাল স্টার্টটা আছে এই ফিজিক্যাল স্টার্টটা ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাট মাস অফ আ প্রবলেম তুমি যদি ডেডিকেটেড রাইট উইঙ্গার খেলাও বা ইনফ্যাক্ট আমি বলবো রাইট মেডও খেলাও এরকম জায়গায় যেখানে তোমার একটা ভালো রাইট ব্যাক আছে আগে মেবি সামওয়ান লাইক জুলস কুন্ডে হাই হাই ওয়ার্ক রেট নিয়ে তুমি যদি লোয়ার ওভারঅলসে দেখো অ্যান্ড সেখানে কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি ডেম্বেলের পজিটিভ গুলোকে এখানে এক্সপ্লয়েড করতে পারবে প্রথম কি প্রথম হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ পেস পেয়ার্ড উইথ স্পিড ইন স্কিল বোস যার মানে এখানে প্লাস টোয়েন্টি থ্রি স্প্রিন স্পিড ভাবতে পারছো এখানে স্পিডটা কোন জায়গাতে দিস ইজ অ্যাপসলিউটলি ইনসেন হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি সেগমেন্টে এবং তার সাথে পেয়ার করে হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট অ্যান্ড স্পিড ড্রিবলার এই কার্ডটা একবার যদি মাঠে বল পায় তুমি এই কার্ডটাকে আর ধরতে পারবে না এই কার্ডটা ডাইরেক্ট চলে যাবে তোমার আইদার ক্রসেস নিতে বা রাইট উইঙ্গার পজিশান থেকে কাট ইন করে ফিনিশ করতে অ্যাপসিডিউটলি ইমপ্রেস তার সাথে একশো একত্রিশ ড্রিবলিংটাও আছে কোনো চিন্তা নেই ড্রিবলিং ডিপার্টমেন্টেও তোমার এই মুহূর্তে একটা রাইট উইঙ্গার দরকার হয় তাহলে তুমি যাবে উসমান ডেম্বেলের জন্য কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে তোমার কাছে এই মুহূর্তে যদি কোনো হাই রেটেড রাইট উইঙ্গার্স থাকে কাদেরকে তুমি অ্যাকচুয়ালি প্লেস করতে পারবে উইথ সামওয়ান লাইক ডেম্বেলে আমাদের কম্প্যারিজন লিস্টটা বলছে সামওয়ান লাইক দার হোয়াইট সামওয়ান লাইক হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন জার্জিনি হো কিন্তু চান্স পাচ্ছে না কম্পিট করার যখন পাসিং আর অ্যাজিলিটি আর ব্রট ইন টু কোয়েশ্চেন একশো পঁয়ত্রিশ একশো একত্রিশ বেস্ট ইন ক্লাস যখন তুমি কম্পেয়ার করছো হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন কাজদের সাথে পাশাপাশি অবশ্যই শুটিংয়ে একশো তেইশ বটে বাট অ্যাগেন একশো উনত্রিশ একশো ছাব্বিশ নট দ্যাট মাছ অফ আর ডিফারেন্স যেখানে ওভারঅল
গ্রান্টেড একশো দশ একশো এক এবং ডেফিনেটলি এই ফিজিক্যালটা ম্যাটার করবে তুমি যদি ডেডিকেটেড একটা রাইট মিড পজিশন থেকে দেখো এই কার্ডগুলোকে বাট অ্যাজ মাচ অ্যাজ রাইট উইঙ্গার ইজ কনসার্ন ফিজিক্যাল যতক্ষণ অব্দি তোমার অ্যাকচুয়াল কনসার্ন নয় এই সমস্ত হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন রাইট উইঙ্গার্সদেরকে রিলায়েবলি তুমি কিন্তু রিপ্লেস করে দিতে পারো উইথ ডেম্বেলে একজন ফাস্ট এবং একটা ভীষণ ভীষণ ভার্সেটাইল অপশন হিসেবে পাশাপাশি লতারো মার্টিনেস অ্যাগেন একটা স্ট্রাইকার কার্ড এই ক্ষেত্রে এবং যতই তুমি হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স স্ট্রাইকার্সদের দেখো পুরোনো ইভেন্টের এই কার্ডটা স্ট্যাট দেখলে তখন তোমার মনে হবে যে না সেকেন্ড স্ট্রাইকার আমি মার্টিনেসকেই নিই অ্যাগেন সেকেন্ড স্ট্রাইকার বলতে বলতে স্কিল বুঝতে অ্যান্ড হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট পেয়ার্ড উইথ এখানে ট্রেটসের একটু অভাব বটে স্পিড ড্রিবলার নেই পাওয়ার হেডার নেই বাট তুমি মার্টিনেসকে সেটার জন্য নিচ্ছ না তুমি নিচ্ছ একটা ভীষণ ভীষণ অলরাউন্ডেড স্ট্রাইকার যেটা কিন্তু আমি চট করে স্ট্রাইকারদের ব্যাপারে বলতে পারি না এখানে তুমি দেখো একশো আঠেরো পেস থেকে শুরু করে শুটিং ড্রিবলিং সমস্ত কিছু আছে তো প্লাস কিন্তু একশো কুড়ি ফিজিক্যালও আছে বিচার অ্যাপসলিউটলি লাভ অবাউট দিস কার্ড তার কারণটা হচ্ছে আবার এখানে হাইটটা কিন্তু কম মার্টি রেজের পাওয়ার হেডার নেই বাট সামহাও একশো উনত্রিশ হেডিং আছে একশো একুশ স্ট্রেন্থ একশো উনিশ অ্যাগ্রেশান তার মানে সমস্ত দিক থেকেই তুমি ভীষণ ওয়েল কাভার্ড একটা সেকেন্ড স্ট্রাইকার যাতে তুমি একটা খুব ইজিলি পাওয়ার হেডার ওয়ালা হাই হাইট কার্ড নিয়ে নিতে পারবে এবং ইউ আর ভেরি ভেরি ওয়েল কাভার্ড অ্যাজ ফার এস কম্প্যারিজনস আর কনসার্ন কাদেরকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে আমাদের লতারো মার্টিনেস লার্সন এবং দেল পিয়েরো দুজন স্ট্রাইকার যারা ঠিক আগের ইভেন্টে ন্যাশনাল হিরোজ এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন ওভারঅল মানছি আমি দেল পিয়েরোকে তোমার পছন্দ না বা তবুও দেল পিয়েরো কিন্তু একটা ইভেন্ট আইক যাই বলো তুমি অ্যান্ড এখানে একটা হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি নিচে আসো একশো আঠেরো পেস এভরি ওয়ান ইজ বিটেন একশো পঁচিশ শুটিং একমাত্র দেল পিয়েরো সমান সমান এখানে পাসিংটা কিন্তু ইজ আ বেট লোয়ার বাট অ্যাগেন একশো পাঁচ একশো দশ সেখানে একশো দুই ঠিক আছে হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি এখানে কিন্তু হাইলাইট ইস দ্য অ্যাজিলিটি হাইলাইট ইস দ্য ফিজিক্যাল এইগুলো কিন্তু মিসিং মেজরিটি মেজরিটি অফ ভালো সেকেন্ড স্ট্রাইকার্সদের ইনফ্যাক্ট তুমি যদি সামওয়ান লাইক এখানে হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন ইউসে বিওকে দেখো যে কিন্তু আগেন আর্গুয়েবলি গেমের এই মুহূর্তে বেস্ট সেকেন্ড স্ট্রাইকার তুমি লক্ষ্য করবে হ্যাঁ পেস শুটিং এগুলো তো অবশ্যই এগিয়ে আছে বটে বাট ফিজিক্যালটা কিন্তু অবশ্যই ইউসেবিয়োরও নেই এটা একটা প্রাইম আইকন এখানে অবশ্যই আমাদের হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি কার্ড বেটার ফিজিক্যাল যার মানে বেটার স্টেবিলিটি তুমি পাচ্ছ ইন টার্মস অফ বল হোল্ডিং বল রিটেনশন আর অ্যাজিলিটি সারপ্রাইজিংলি একশো ছাব্বিশ একশো চব্বিশ বুঝতে পারছ লাতুরো মার্টিনেসকে নেওয়া কেন তোমার জন্য এখন একটা ভীষণ ভীষণ ভালো আইডিয়া যদি তোমার কাছে এখানে অল দ্য ওয়ে আপ টু লার্স অ্যান্ড অব দি যে কোনো কাজ থাকে তুমি এরকম একটা সেকেন্ড স্ট্রাইকারের খোঁজ করছো যে আবার হয়তো পাসিং একটু পিছিয়ে বাট ইন টার্মস অফ এভরিথিং এলস একটা ভীষণ ভীষণ অলরাউন্ডেড কার্ড মুভিং অন টু দ্য ইন্টারমিডিয়েট সেকশন অ্যাগেন যে দুটো কার্ড আজকে আমাদের হেড অ্যান্ড জেম তার মধ্যে প্রথম জোন ইজ অবশ্যই জোয়াও ফিলেক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর রেটেড সেন্টার ফরওয়ার্ড অ্যাগেন সেন্টার ফরওয়ার্ড মানে এই কার্ডটা কিন্তু স্ট্রাইকারে একটা মাইনাস ওয়ান নেবে তুমি এই কার্ডটাকে তবেই নেবে তোমার টিমে যদি ফরমেশনে ডেডিকেটেড তুমি অলরেডি একটা সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলাও বাট অ্যাজ ফার এস সেন্টার ফরওয়ার্ডস গো এই মুহূর্তে এই কার্ডটা একটা ভীষণ ইউনিক ট্রেড আছে যেটা হচ্ছে প্লে মেকার এবার কেন এটা ইউনিক তার কারণটা হচ্ছে এই কার্ডটা বুঝিয়ে দেয় তোমাকে এই প্লে মেকারটা দিই ইমিডিয়েটলি যে এই কার্ডটা ইজ মোর সুটেড অ্যাজ এ সি এম তোমাকে সত্যি কথা বলতে দেন একটা স্ট্রাইকার এবং এটা তুমি অনেস্টলি এই স্কিল বুস্টটা দেখলেও বুঝতে পারবে যেখানে ও কিন্তু স্ট্রাইকার আর ক্যাম দু জায়গাতেই সেম স্কিল বুস অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান এটা একটা কিন্তু ভার্সেটাইল ব্যাপার সেন্টার ফরওয়ার্ডদের যে ওরা স্ট্রাইকারেও খেলতে পারে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারেও খেলতে পারে অ্যান্ড এই কারণেই জোয়াও ফিলিক্স ইজ সাচে আর সাচে আ গ্রেট অপশন অ্যান্ড অবশ্যই তার সাথে পেয়ার করে ফাইভ স্টার স্কিল মুভ স্ট্যামিনাটা আবার একটু কম যার মানে তোমাকে একটা সি এম সাবস্টিটিউট রাখতে হবে বটে বাট যদি স্ট্যাটসে আসো ভীষণ অলরাউন্ডেড পেস থেকে শুরু করে এখানে পাসিং শুটিং ড্রিবলিং অ্যান্ড ডিসেন্ট এনাফ ফিজিক্যালও আছে গ্রান্টেড এখানে মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ার্ক রেটটা বটে বাট আগে তুই যদি একটা সি এম এ খেলাও এই কার্ডটাকে তাহলে কিন্তু তোমাকে সেরকমভাবে ভাবতে হবে না অ্যাজ ফার অ্যাজ কম্প্যারিজনসের কথা যদি আমরা বলি তোমাকে এখানে দেখতে হবে দুটো পজিশনের কার্ডের দিকে একটা ডেডিকেটেড সেন্টার ফরওয়ার্ড ব্যাগিও একটা ভীষণ ভীষণ ভালো কার্ড কিন্তু আমাদের এই গেমে আর অবশ্যই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ ভার্জন অফ পেলে গ্রান্টেড যে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট পেলের কার্ডটা এখন অবশ্যই ফিলিক্সের থেকে বেটার হবে
অ্যাপসলিউটলি অ্যাপসলিউটলি হন টপ এখানে পেলের সাথে ইকুয়াল হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন হ্যাঁ পাসিংয়ে একশো একুশ একশো ছাব্বিশ একশো পঁচিশ এরা একটু এগিয়ে আজিলিটিতে কিন্তু যদিও ফিলিক্স বিটিং দেম আউট ফার অ্যান্ড ওয়াইড আর লাস্টলি ফিজিক্যালেও সেম এটার সাথে সাথেই আমরা বুঝতে পারি কেন ফিলিক্সকে তুমি চোখ বুঝে নিয়ে নিতে পারবে তুমি যদি এরকম একটা এখন সেন্টার ফরওয়ার্ড কাম সিএম কাম স্ট্রাইকার সমস্ত পজিশনে খেলার মতো কেপেবেল একটা কার্ডের খোঁজ করো এনা জ্ঞান আমি যাই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমি যদি পেলেকে ক্লেম করি পেলের সেন্টার ফরওয়ার্ড বা সিএম তাহলে কি আমার ফিলিক্সকে নেওয়ার দরকার আছে অ্যাপসলিউটলি নট বাট তুমি যদি পেলের স্ট্রাইকার ভেরিয়েন্টটার জন্য যাও তাহলে কিন্তু এখানে জ ফিলিক্স সিএম এ স্টিল তোমার টিমের জন্য একটা ভ্যালিউ আছে মুভিং অন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ লাহোবে লাহোবিচের স্ট্যাচ দেখে প্রথমবার আমি একটু আশ্চর্য হই সত্যি কথা বলতে তার কারণটা হচ্ছে এই কার্ডটা সেকেন্ড স্ট্রাইকার স্কিল বুঝ আছে যার মানে তুমি এক্সপেক্ট করবে না যে এই কার্ডটা আবার ছ ফুট তিন ইঞ্চি হাইট হবে আবার তুমি এক্সপেক্ট করবে না যে এই কার্ডের মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট হবে বাট এদিকে ওর একশো চব্বিশ পেস একশো পঁয়ত্রিশ শুটিং হবে যার মানে ভীষণ ভালো এখানে অ্যাটাকিং স্টার দিস কার্ড ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থ্রি স্টার স্কিল মুভস মাইন্ড ইউ বাট এটা কিন্তু ইগনোর করার মতো না যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ অ্যান্ড অ্যাভাবে টিম অফ দ্য ইয়ারে ভালো স্ট্রাইকের কিন্তু কমই আছে আগেন হ্যাঁ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেনে হ্যারি কেন আছে বটে বাট ফর্টি ফোর মিলিয়ান সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ অর্থাৎ আগেন শর্ট অফ আমি বলবো একটা মিডিল গ্রাউন্ড ওভারঅলের খোঁজ যদি তুমি করছো ভ্লাহোভিচ ইজ আ রিয়েলি রিয়েলি ইউনিক কার্ড আবার তুমি হাইটটা পাচ্ছ সব তিন ইঞ্চি তুমি এখানে মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট পাচ্ছ বটে বাট ডিসেন্ট এন আফ পেস আর শুটিং টু মেক আপ ফর এর গ্রান্টেড পাসিং কিন্তু একদম নেই তার মানে ভ্লাহোভিচকে সবাই পাস দেবে ফিনিশ করার জন্য ভ্লাহোভিচ কাউকে পাস দিতে পারবে না গ্রান্টেড বাট এই কার্ডটা একটা ভীষণ ইউনিক কার্ড অ্যান্ড একশো একত্রিশ স্ট্রেন্থ একশো তিরিশ হেডিংয়ে ডেফিনেটলি পাওয়ার হেডার না থাকলেও একটা কেপেবেল কেপেবেল এখানে হেডিং অপশান অ্যাজ ওয়েল থ্রি স্টার স্কিল মুভস বটে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে বাট তুমি যদি এরকম একটা স্ট্রাইকারের এখন খোঁজ করছো যার হেডিং আছে স্ট্রেন্থ আছে অবশ্যই পেস আছে ডিসেন্ট এনাফ অথচ সেকেন্ড স্ট্রাইকার তাহলে ব্লাউজ ইজ আ রিয়েলি রিয়েলি গুড কার্ড আমি জানি একটু ইউনিক এই কার্ডটা এখানে বাট আগে ইউনিক কার্ডও তো খুঁজে আমাদের বার করতেই হবে তাই না ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ অ্যান্ড উইথ দ্যাট আমরা এগিয়ে যাবো টুয়ার্ডস দ্য লাস্ট ক্রাইটেরিয়া আমাদের এখানে হেড অ্যান্ড জেমসের অ্যাডভান্স সেকশন তার মানে হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সেস অল দ্য ওয়ে আপ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন আগেন এই মুহূর্তে দুটো কার্ড ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি স্ট্যান্ডস আউট ফার্স্ট ইজ অবশ্যই হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স সেন্টার ফরওয়ার্ড নুকুনকু আগেন আমরা কথা বলেছি সেন্টার ফরওয়ার্ডকে নিয়ে ডেডিকেটেডলি যখন আমরা ফিলিক্সের কথা বলছিলাম অ্যান্ড এখানেও হোল্ড ট্রু উইথ দ্য প্লে মেকার অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স সেন্টার ফরওয়ার্ড অ্যান্ড যে যে জিনিসগুলো তুমি মিস আউট করে যাচ্ছিলে ফিলিক্সের ক্ষেত্রে যেমন ফাইভ স্টার উইক ফোর যেমন এখানে অ্যাকচুয়ালি আরেক নজ বেটার পেস আর শুটিং সমস্ত কিছু তুমি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছ একশো বত্রিশ পেস একশো তেত্রিশ শুটিং একশো আটত্রিশ ড্রিবলিং এবং আগেন ওল থ্রু যে এটা কিন্তু একটা ভীষণভাবে ভার্সেটাইল কার্ড আমি বলবো ইভেন মোর দ্যান সামওয়ান লাইক ফিলিক্স তার কারণটা হচ্ছে যে যেহেতু এই কার্ডটা সেকেন্ড স্ট্রাইকার স্কিল বুস্ট আছে আগেন তুমি একটা মাচ নিডেড ফিনিশিংয়ে কিন্তু বুস্ট পাচ্ছ অন টপ অফ যেটা অলরেডি রয়েছে অ্যান্ড যেহেতু ফাইভ স্টার উইক কোর্ট চোখ বুঝে এই কার্ডটাকে আমি অ্যাজ আ স্ট্রাইকারও খেলাতে পারবো অ্যান্ড অ্যাজ আ সিএম যদি তোমার ফরমেশন ওয়ান সেট আগেন সেন্টার ফরওয়ার্ড একটা রিলেটিভলি ইউনিক পজিশন এবং যারা তোমরা খেলো সেন্টার ফরওয়ার্ড নিয়ে তারা জানো এই পজিশনটা স্ট্রেংথটা কতটা হয়ে উঠতে পারে সেই জায়গা থেকে কিন্তু নুকুন কুইজ আর রিয়েলি রিয়েলি গুড কার্ড অ্যান্ড আমাদের লাস্ট বাট ডেফিনেটলি নট দ্য লিস্ট এই ক্ষেত্রে হেড অ্যান্ড জেমস অ্যাটাকার্স এর বেস্ট ফিচার আজকে ইজ নট এখানে হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন রেটেড হ্যারি কেন যে আবার ইজ আ স্ট্রাইকার বাট থ্রি স্টার স্কিল মুভস অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন বা ইটস নট নেইবার জুনিয়র যদিও অনেস্টলি তোমাকে সত্যি কথা বলতে হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেনের ক্যাটাগরিতে একমাত্র নেইমারই পড়ে ইট ইজ হিউম মিনসন অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট অ্যাগেন আমাদের অ্যাডভান্স ক্যাটাগরি থেকে এক ওভারঅল ওপরে এই কার্ডটা চলে যাচ্ছে বটে বাট রিজেন ওয়াই আমি এখানে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সনকে বেশি প্রেফার করব ইজ বিকজ অফ দ্যাট মার্কেট ভ্যালিউ ডিফারেন্স অ্যাগেন ফিফটি ফোর মিলিয়ন কিন্তু নেইমারের অলরেডি হাই অর্ডার্স রয়েছে এবং কার্ডটার মার্কেট ভ্যালিউ ওপরে যাচ্ছে সেম ফর ভিনিশিয়াসও কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই হয় যে ভিনিশিয়াসেরও সেল অ
এখানে কিন্তু ভিনিশিয়াস ইজ অ্যাপসলিউটলি বেটার ইন ওয়ান পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সেটা হচ্ছে স্পিড বাট এখানে একটা জিনিস যেটা তুমি কনসিডার করছো না ভিনিশিয়াসের পেজটা দেখার দিকে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ভিনিশিয়াসের যে স্কিল বুস্ট অর্থাৎ স্পিড এটা কিন্তু বুস্ট করে স্প্রিং স্পিডকে অ্যান্ড তুমি যদি স্ট্যাটস দেখো এই কার্ডটা অলরেডি হ্যাজ ইকুয়াল স্প্রিং স্পিড এবং অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু সনের যে স্কেল বুস্টা আজিলিটি যেটার ব্যাপারে আমরা একটু কম কথা বলি হয়তো লেফট উইঙ্গার্সদের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বুস্ট করে অ্যাক্সিলারেশন ক্যা অ্যাজ দ্য সেকেন্ড ট্রেড তার মানে তুমি যখন এই দুটো কার্ডকে লেভেল আপ করছো স্কেল বুস্ট আপগ্রেড দিচ্ছ তখন এই হচ্ছে ওদের দুজনের স্ট্যাচ এবং ইয়াস অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফার অ্যান্ড আওয়ে সন বিট করে দেয় ভিনিশিয়াসকে ইন টার্মস অফ অ্যাক্সিলারেশন অ্যাগেন এখানে আলোচনাটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশনে সন বেটার স্প্রিন স্পিডে ভিনিশিয়াস বেটার অর্থাৎ অ্যাভারেজে আ মাচ ফাস্টার কার্ড বাট ইন টার্মস অফ স্পিড পিক আপ অর্থাৎ ওই যে বার্স্ট অফ পেসটা সেটা যদি তোমার লেফট উইঙ্গারে দরকার হয় সন কিন্তু ফার অ্যান্ড আওয়ে ইজ দ্য বেটার অপশান অ্যান্ড জেনারেলি স্পিকিং অ্যাজ ওয়েল তুমি যদি একটু নিচেই যাও টু ওয়াজ দ্য ফিনিশিং স্টার্স তুমি লক্ষ্য করবে দ্য ওভারওয়েলমিং অ্যামাউন্ট অফ রিয়েন্স যখন তুমি সনের দিকে দেখছো সমস্ত কিছুর দিক থেকে যেটা অ্যাজিলিটি হোক সেটা রিয়াকশনস হোক এগুলোতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগিয়ে সন অল এন্ড অল এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সন কিন্তু ইজ জাস্ট আ মাচ বেটার অলরাউন্ডেড অপশান গ্রান্টেড এখানে সলিড প্লেয়ারটা এটাতে একটা বড় রোল প্লে করে আমার জন্য পাশাপাশি এই যে অ্যাজিলিটির অ্যাকসিলারেশন বুস্টা এটাও অ্যান্ড অবশ্যই এই নোটে আজকের এপিসোড অফ দ্য হিড অ্যান্ড জেমস আমরা এখানেই শেষ করবো আবার আমাকে জানাতে বলো না এই কার্ডগুলোর মধ্যে কোনো একটাকে নিয়ে যদি তুমি খেলছো এবং তোমার এক্সপিরিয়েন্সেস কেমন হয়েছে এই কার্ডগুলোকে নিয়ে অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিওতে সনকে নিচ্ছ নাকি ভিডিশিয়াসকে এটাই এখন বড় প্রশ্ন নাকি বাই বাই